ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെയും എ എഫ് എസിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ രണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എ എഫ് എസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അറിയാലോ നമുക്ക് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുള്ളൂ സോ അതനുസരിച്ചിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ബട്ട് എ എഫ് എസിന് നാൽപ്പത് മാർക്കിന് എ എഫ് എസിൻ്റെ പോർഷൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് പഠിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ജി എൻ യു കാത്ത വരെയാണ് അവിടം വരെയാണ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിലുള്ളത് എ എഫ് എസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് വരെയാണ് അപ്പം അതുവരെയുള്ള പോർഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതിയാവും സോ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്നും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫൈവ് പില്ലേഴ്സ് പ്രൊസീജിയർ ഡേറ്റ പീപ്പിൾ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈവ് പില്ലേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് പഠിക്കണം പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ആസെറ്റ്സ് ആസെറ്റ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് ആസെറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ കറണ്ട് ആസെറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മൂന്ന് മാർക്കിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഡ് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ്സ് ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് ഉണ്ട് നിമോണിക് കോഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും എക്സാം ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു മൂന്ന് മാർക്കിന് വരാവുന്ന ഒരു എ പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് റോ റോയിനെ പറ്റി എന്താണ് റോ എന്താണ് കോളം സെല്ല് എന്താണ് റേഞ്ച് എന്താണ് വർക്ക് ബുക്ക് എന്താണ് എത്ര വർക്ക് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ദെൻ സെൽ റെഫറൻസ് യെസ് സെൽ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് റിലേറ്റീവ് ആബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് മിക്സഡ് സെൽ റെഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കതിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഫംഗ്ഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ലോജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഫംഗ്ഷൻ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷനിൽ കൗണ്ട് 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 ബ്ലാങ്ക് ഇതൊക്കെ വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യവുമാണ് അതും നമ്മൾ പഠിക്കണം സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോജിക്കൽ ഫംഗ്ഷനും പഠിക്കണം ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് മാനു മാനിപ്പുലേഷൻ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഫിനാൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനിൽ പി വി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാണാനുള്ളത് പി എം ടി കാണാനുള്ളതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ദെൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് യെസ് വേറൊരു കാൽക്കുലേഷനിൽ എലമെൻസ് ബേസിക് പേ ഗ്രേറ്റ് പേ ഡിയർനെസ് പേ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ഡിഡക്ഷൻസ് അതിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രോസ് പേയും ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ നെറ്റ് പേ ഇതെല്ലാം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ടേബിൾ തന്നുകൊണ്ട് ഇത് കാണാനുള്ള സെൽ റെഫറൻസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിക്കൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൻ്റെയും റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിൻ്റെയും സിൻടാക്സ് എന്തായാലും പഠിക്കണം കേട്ടോ പി എം ടിയുടെയും സിൻടാക്സ് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ദെൻ ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ചാർട്ട്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർട്ട്സ് അതിൽ ഷോർട്ട് എസ്സിയിൽ വരാവുന്നതാണ്
കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക രണ്ട് മാർക്കിനും ചോദിക്കാറുള്ളത് കൂടുതലും ഡിബൻജേഴ്സിൻ്റെയും ഷെയർസിൻ്റെയും ജേണൽ എൻട്രീസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് റേഷ്യോ അനാലിസിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ത്രീ മാർക്സിനൊക്കെ കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഉണ്ടല്ലോ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് എണ്ണം റിജക്റ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു മറ്റവർക്ക് പൈസ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു റീഫണ്ട് ചെയ്തു അതും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പഠിക്കണം ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിബൻജേഴ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ആ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് രണ്ട് പേരും എ എഫ് എസ്കാരും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്കാരും പഠിക്കണം കേട്ടോ ദാൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇല്ല ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എ എഫ് എസിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ബട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന എൻട്രി കണ്ടോ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതും ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണോ ഒന്ന് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്തത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്തത് ഫൈനൽ കോൾ നടത്തിയതൊക്കെ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് റേഷ്യോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ കറണ്ട് റേഷ്യോ ലിക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇൻവെൻറ്റർ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോസ് എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കണം ദെൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നാണ് വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പഠിക്കണം ഡിബൻജേഴ്സിൻ്റെ പോർഷൻസും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഡിബൻജേഴ്സിനിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് കണ്ടോ റേഷ്യോസ് ഫിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാനും ഓടുവൻ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് റേഷ്യോസിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ടു മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചേക്കാം ദെൻ കമ്പനിക്ക് എപ്പോഴേക്കാണ് ഷെയർ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ദെൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അപ്പോൾ അത് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം ദൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് നമ്മൾ നേരത്തെയും പഠിച്ചതോ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിബൻജേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കണം ഡിബൻജേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു മൂന്ന് മാർക്കിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഡിബൻജർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രി ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചു അത് മെഷീനറിക്ക് പകരമായിട്ട് ഡിബൻജർ ആണ് പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണം കണ്ടോ ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിബൻജേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇവിടെയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇവിടെയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഷെയർസ് ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസും ഒപ്പം പഠിക്കണം എന്തായാലും നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതോ അതിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയും പഠിക്കണം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോയും കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജേണൽ എൻട്രീസ് കണ്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഫൈനൽ കോളൊക്കെ നടത്തിയത് എല്ലാം ഒരേപോലെ വരണം അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ വേറെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ ഒക്കെ ജേണൽ എൻട്രി ഒരേപോലെ വരുന്നത്
ഫൈവ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്കിന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി കോൾ മണി റിസീവ് ആയതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ചിലതിൽ ഷെയർ ഫ്യോ ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്തതിനെയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജേണൽ എൻട്രീസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ദാ ഈ റേഷ്യോസ് വിട്ടുകളയരുത് കറണ്ട് റേഷ്യോ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ പ്രോപ്പറേറ്ററി റേഷ്യോ ദെൻ ഡെറ്റ് ടെൻ ഓവർ റേഷ്യോ ഇൻവെൻറ്ററി ടു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോസ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സാമിന് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ആകാൻ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫ